If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is how to choose specialization in your masters. Okay, so in this video, I will discuss mainly science background students, those students uh, MSc Chemistry, MSc Physics and MSc Mathematics are enrolled. And in this video, I will discuss 4 points which will clear your doubts through which will clear your doubts. Because many students uh, ask this question that how to choose specialization, 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 है एंड जो रिसर्च पर्सपेक्टिव है बोथ स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियो फ्रेंड के साथ भी शेयर करो जो जो स्टूडेंट अभी एमएससी में एनरोल्ड है ठीक है तो यहां पर जो चार पॉइंट डिस्कस करूंगा फर्स्ट होगा व्हाट इज स्पेशलाइजेशन सेकंड वाइज व्हेन टू व्हेन टू टेक स्पेशलाइजेशन थर्ड वन इज टॉपिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फोर्थ वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है कि एमएससी का जो दो साल का एमएससी होता है उसके अंदर चार सेमेस्टर होता है जो चार सेमेस्टर में से लास्ट दो सेमेस्टर या फिर लास्ट सेमेस्टर मैक्सिमम जो जो यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि कितना सेमेस्टर का स्पेशलाइजेशन होता है जनरली नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में लास्ट सेमेस्टर में होता है स्पेशलाइजेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में लास्ट दो सेमेस्टर होता है तो जो सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन होगा वहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें चूज करना पड़ेगा एंड वो टॉपिक को मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ता है स्पेशलाइज वे में पढ़ना पड़ता है ठीक है तो वो होता है तुम्हारा स्पेशलाइजेशन जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में आ, जो बाकी जो बाद में वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो मतलब एक पर्टिकुलर जो थर्ड सेमिस्टर या फिर फर्स्ट ईयर तो तुम सारे स्टूडेंट्स के साथ जनरल सिलेबस फॉलो करोगे उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें चूज करना होगा जहां पर तुम स्पेशलाइज वे में डिटेल में पढ़ाई करोगे पर्टिकुलर टॉपिक जो तुम्हारा स्पेशलाइज टॉपिक होगा तो यह होता है स्पेशलाइजेशन सेकेंड पॉइंट इज वेन टू टेक स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन कब लेना है तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जैसे आई एस सी बैंगलोर जे एन सी एस आर यहाँ पर क्या होता है जो एम एस सी जो चार सेमेस्टर होता है उसमें से फर्स्ट दो सेमेस्टर सारे स्टूडेंट को सेम पढ़ाई करना पड़ता है सिलेबस वाइज लेकिन लास्ट जो दो सेमेस्टर होता है मतलब थर्ड सेमेस्टर से ही स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन टॉपिक पे अलग से होता है उसके बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज तुम्हें स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है और बाकी जो इंस्टीट्यूट आई आई टी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर मैक्सिमम केस में फर्स्ट जो तीन सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जनरल थिंग्स पढ़ना पड़ता है सिलेबस के वाइज पढ़ना पड़ता है एग्जाम देना पड़ता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर तक सेम थिंग्स पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए भी मैथमेटिक्स के लिए भी लेकिन जो लास्ट सेमेस्टर है वहां पर आपके तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करना पड़ता है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या करना होता है लास्ट दो सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है लेकिन जो आई आई और उसके साथ जो जो स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर में आके पर्टिकुलर एक टॉपिक चूज करना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर तक सेम सिलेबस तुम्हें फॉलो करना होगा ओके okay? तो ये हो गया व्हेन टू टेक देन टॉपिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन तो देखो टॉपिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में यहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगा तो केमिस्ट्री के लिए जो फिर से मैं डिस्कस करूंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जनरल इंस्टीट्यूट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे जे एन सी एस आर आई एस सी बैंगलोर यहाँ पर क्या होता है एब्रॉड स्टाइल में स्पेशलाइजेशन को डिवाइड किया गया तो जैसे केमिस्ट्री के लिए जो केमिस्ट्री uh, जनरली बहुत सारा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल ऐसे लेकिन वहां पर दो पार्ट है एक है मेटेरियल और एक होता है केमिकल बायोलॉजी एक होता है मेटेरियल केमिस्ट्री एक होता है केमिकल बायोलॉजी मेटेरियल केमिस्ट्री मतलब जो जो स्टूडेंट्स को फिजिकल इनऑर्गेनिक फिजिक्स मैथमेटिक्स रिलेटेड थिंग्स पढ़ना मतलब इंटरेस्ट है उन सारे स्टूडेंट्स को मेटेरियल केमिस्ट्री में एनरोल होना चाहिए एंड जो जो स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिलेटेड थिंग्स मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंथेस रिलेटेड काम करना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को केमिकल बायोलॉजी लेना चाहिए तो यह है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एब्रॉड में भी ऐसे ही है मेटेरियल केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए ठीक है मैं पहले केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद फिजिक्स देन मैथमेटिक्स ठीक है तो बाकी जो जो इंस्टीट्यूट है आई आई एनआईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज वहाँ पर क्या होता है केमिस्ट्री के लिए बहुत सारा टॉपिक्स होता है जैसे जनरल जो तुम बीएससी में जैसे जानते हो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल मेटेरियल केमिस्ट्री ऐसे डिवाइड होता है तो इसमें से जो जो स्टूडेंट को जैसे इंटरेस्ट है उसके वाइज स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है यह हो गया केमिस्ट्री के लिए ठीक है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेटेरियल केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी टॉपिक वाइज तुम्हें चूज करना चाहिए और नॉर्मल जो जो यूनिवर्सिटीज आई आई टी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल
मैथमेटिक्स के लिए जनरली दो पार्ट में डिवाइड है प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स जो जो स्टूडेंट्स अप्लाइड थिंक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करो जो जो स्टूडेंट्स कोड मैथमेटिक्स करना चाहते हैं कोड जो मैथमेटिक्स है उनके लिए प्योर मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है लिनियर एलजेब्रा डिफरेंशियल इक्वेश कॉम्प्लेक्स एनालिस उसके साथ रियल एनालिसिस ये सारे टॉपिक्स होता है तो जो जो स्टूडेंट्स जैसे एमएससी में जो टॉपिक चूज करना चाहते हैं इंटरेस्ट के वाइज ये सारे टॉपिक तुम चूज कर सकते हो ऐसे नहीं कि ये जो बताया ये ही चूज करना है उसके बाद भी बहुत सारा टॉपिक्स होता है तो तुम खुद के इंटरेस्ट के वाइज चूज करना तो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करना चाहिए एंड क्यों चूज करना चाहिए देखो स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है जॉब पार्सपेक्टिव में रिसर्च पार्सपेक्टिव में डिस्कस करूंगा जो जो स्टूडेंट जॉब पार्सपेक्टिव है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पीएससी जॉब्स मेनली डिस्कस करूँ या फिर कंपनी का जो जो जॉब्स होता है जनरली एमएससी के बाद मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए गेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो गेट का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब मिलने के लिए उसके बाद इंटरव्यू वहाँ पर स्पेशलाइजेशन उतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता तब मैटर करता है जब तुम पर्टिकुलर इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे सपोज तुम ऑर्गेनिक सिंथेसिस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा स्पेशलाइजेशन मटेरियल केमिस्ट्री है तब नहीं होगा लेकिन मैं जनरल थिंग्स डिस्कस करूँ पी एस जॉब जैसे ओ एन उसके साथ साथ एन ये सारे जो जो जॉब्स है आई तो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तुम्हारा उतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन का ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता वहाँ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा सी जी का जो मार्क्स है उसके साथ साथ गेट का तुम्हारा रैंक और गेट स्कोर गेट रैंक अंडर थर्टी अंडर ट्वेंटी होगा तो बहुत ज्यादा चांस है उसके बाद इंटरव्यू लेकिन इंटरव्यू पार्सपेक्टिव स्पेशलाइजेशन डिपेंड करता है जैसे बी का जो इंटरव्यू होता है या फिर ओ का वहाँ पर फिजिकल का वेटेज ज्यादा होता है फिजिकल का बहुत सारा प्रोफेसर रहते हैं फिजिकल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बी का तो स्पेशलाइजेशन फिजिकल होगा तो तुम्हारा हेल्प हो सकता है ठीक है लेकिन जॉब पार्सपेक्टिव जो जो हो गया लेकिन जो जो स्टूडेंट पीएचडी पार्सपेक्टिव है रिसर्च पार्सपेक्टिव है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि सपोज तुम्हें कि चैप्टर या फिर तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन टॉपिक चूज किया ठीक है तो उसके बाद उसके कैरी फॉरवर्ड करके तुम्हें पीएचडी भी करना चाहिए अदरवाइज तुम्हारे जो प्रोफाइल है उसके ऊपर बैड इंप्रेशन आएगा सपोज तुम मेटेरियल केमिस्ट्री में एम किया ठीक है स्पेशलाइजेशन उसके बाद जब पीएचडी करने जा रहे हो तुम लिथमान बैटरी सोडियमान बैटरी कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ अदरवाइज तुम मॉफ के ऊपर कम कर सकते हो थर्मो इलेक्ट्रिक मेटेरियल पेरोपस्काइड मैग्नेटो केमिस्ट्री ये सारे थिंग्स के ऊपर कम कर सकते हो तो फिर ठीक है तुम मेटेरियल चूज किया उसके बाद मेटेरियल रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उसको पता ही नहीं चलता कि स्पेशलाइजेशन के साथ पी का कितना रिलेशन होता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होता है मेटेरियल में क्या होता है सपोज मेटेरियल नहीं स्पेशलाइजेशन के टाइम में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लिया लेकिन जब पीएचडी करने जा रहे हैं मेटेरियल केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं तो मतलब ऐसे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन टाइप का मतलब खिचड़ी टाइप बन रहा है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसे तो प्रॉब्लम होता है बहुत तो तुम्हारा प्रोफाइल भी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता को जो जिस जो प्रोफेसर के अंडर तुम अप्लाई करोगे उसको लगेगा कि इसका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में है लेकिन पीएचडी करने आ रहा है मेटेरियल में तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारे प्रोफाइल के ऊपर ठीक है तो पीएचडी जो जो स्टूडेंट्स है ये मैं इंडियन के लिए बता रहा हूँ जो अब्रॉड पी करने जाओगे तब जो सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर होता है इंडिया इंडिया में भी पहले इंडिया का डिस्कस कर देता हूँ इंडिया में पीएचडी सिलेक्शन के लिए नेट गेट का रैंक चाहिए उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है देन इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा जो एमएससी का प्रोजेक्ट एंड तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके ऊपर सपोज तुम्हें जो स्पेशलाइजेशन ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट्स है बहुत सारा स्टूडेंट चूज करता है कि ये सब्जेक्ट इजी है इसमें टाइम कम देना पड़ेगा तो इसको स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं तो उन सारे स्टूडेंट एमएससी में जब इंटरव्यू देने जाओगे फंस जाएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन से पूछेगा तुम्हारा इंटरेस्ट के वाइज स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो तुम अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम होगा ठीक है तो स्पेशलाइजेशन ऐसे चूज करो जो तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज है जो तुम्हारे बाद में रिसर्च पे भी काम आए एंड तुम्हारा प्रोफाइल भी अट्रैक्टिव दिखाए ठीक है एंड uh, जो एब्रॉड पी में अप्लाई करने के लिए तुम्हारा पहले अप्लाई करना पड़ता है आई एल टी एस जी आर डी टोल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मतलब कंट्री वाइज जो जो लगेगा उसके बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट एम एस सी सी जी पी ए एंड उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो स्पेशलाइजेशन जो जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं पीएचडी करना चाहते हैं इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चूज करने के पहले फ्रेंड के साथ डिस्कस करो
सब मतलब पॉसिबल नहीं होता कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में ही पीएचडी एच करूंगा तुम डोमेन चूज कर सकते कर सकते हो कि मेटेरियल केमिस्ट्री में करूंगा या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करूंगा या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में करूंगा तो ऐसे चूज करने के लिए मेटेरियल सपोज तुम मेटेरियल साइंस में करना चाहते हो तो मेटेरियल केमिस्ट्री रिलेटेड जो जो पार्ट है मेटेरियल केमिस्ट्री है तो फिर ठीक है अदरवाइज इनऑर्गेनिक फिजिकल ले सकते हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में तुम पी चूज कर मतलब पी करना चाहते हो इन फ्यूचर तो फिर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले सकते हो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ऊपर पीएचडी करना चाहते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले सकते हो तो इसके वाइज तुम स्पेशलाइजेशन लो अदरवाइज बाद में जाके फंसोगे एंड प्रॉब्लम होगा नहीं तो ऐसे होगा मेटेरियल में एमएससी पीएचडी कर रहे हो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी करने जा रहे हो मेटेरियल केमिस्ट्री में तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा पीएचडी में जाके प्रॉब्लम होगा एंड बेसिक तुम एमएससी से ऐसे तैयार करो कि स्पेशलाइजेशन ऐसे लो तुम तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए पीएचडी में जाके उतना प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाए ठीक है तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा एंड इंटरेस्ट के वाइज चूज करना एंड बेनिफिट्स वगैरह मैं डिस्कस कर दिया कि बेनिफिट्स क्या क्या है कि जैसे चूज करोगे उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन भी उतना अच्छा हो सकता है ठीक है तो टॉपिक एडवांस चूज कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो अदरवाइज नॉर्मल टॉपिक चूज करना उसके बाद पी में जाके अदरवाइज तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नॉर्मल ले लो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल जो केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए भी जो क्लासिकल फिजिक्स ले सकते हो नॉर्मल कुछ टॉपिक ले लो अगर समझ में आ गया कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है उसके बेसिस पे चूज करो जैसे मैं पीएचडी करना चाहता था मेटेरियल के ऊपर तब तब पता नहीं था कि मैं बैटरी के ऊपर काम करूंगा लेकिन मुझे मेटेरियल के ऊपर काम करना था लेकिन मैं देखा कि मेटेरियल केमिस्ट्री पार्ट है तो मेटेरियल केमिस्ट्री ले लिया उसके बाद बाद में आके देखा कि मेटेरियल में से मुझे बैटरी के ऊपर काम करना है तो मैं फिर चूज किया था तो ऐसे तुम चूज कर सकते हो तो स्पेशलाइजेशन ऐसे चूज करो तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज जो बाद में तुम्हें हेल्प करेगा एंड बेसिक क्लियर करने के काम पे भी बहुत हेल्प कर सकता है जैसे तुम एम एस सी से ही स्पेशलाइजेशन तुम्हारे इंटरेस्ट के वाइज रहेगा तो उसके बेसिस पे तुम तुम्हारा बेसिक भी ठीक कर सकते हो उसके बाद पी में जाके वो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद तुम्हारा और भी ज्यादा हेल्प हो सकता है ठीक है तो दैट्स ऑल सो फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो स्पेशलाइजेशन लेने के पहले ये वीडियो अच्छे से देख लेना अदरवाइज बाद में जाके प्रॉब्लम फेस करोगे जो जो स्टूडेंट स्पेशली पी करने के लिए जा रहे हैं जॉब के लिए गेट रैंक एंड सी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उसके बाद स्पेशलाइजेशन लेकिन पी स्टूडेंट्स के लिए जो जो पी करने जा रहे हैं अब्रॉड या फिर इंडिया में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइजेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं सो दैट्स ऑल सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो